अल्लाह अल्लाह की जे मधुर नाम अल्लाह अल्लाह की जे मधुर नाम धरार तमाम मोनी मुक्त पन्नहीरा सोना दाना है नार दाम अल्लाह अल्लाह की जे मधुर नाम डकले नाम सोहाग भोरे मित्र जो प्रेम सगोरे डकले नाम मनेरी कबाई नाचे रो घाम अल्लाह अल्लाह की जे मधुर द्रुत गति गुणागुणी है गुणगुणी आवाज आसेना कान के भारी कविता प्रबंध बोला जाए ना निबंध बोला जाए ना इटे एमोन इट्ट किताब जब पृथ्वी में समस्त किताब थे के स्वतंत्र बिराम अल्हम्दुलिल्लाह इटे एक टी स्वतंत्र किताब एक किताब इस रंगे पृथ्वी में कुनो किताब इर कुनो मिल नहीं आज के कुछ दुनियां जा किसे डेवलप हुए चे सब कुरान नज़ीलेर आगे ना पोरे बोलें पोरे सब नसील हो चुका है नसील है पौरे पृथ्वी पर समस्त साइंस एवं टेक्नोलॉजी दार उम्मुक्त को रचे किंतु एक किताब जो ने बोले सुबहान अल्लाह वो तो हमरा बुझी ना हमरा शुद्ध तो कुरान थे कि शुद्ध नमाज़ेर मसला मसले खुजी तो आ शरीयत तेरे किस बीती बीता ना हमरा खुजे बेर को रचे स्ट्रक कोरी किंतु तेरे मुद्दा � दान पश्चात जिन्हें बोल रहे हैं चुनौना और सब्जेक्ट जो जिधि खुश खुजे बना नहीं किताबे भी तोरे ताऊ थी नहीं खुजे पावे ना लाभ दूर नहीं ना शॉब असे नहीं तोरे कुनो किसी के बाद दान नहीं अल्लाह रब्बू ना रबीन ये बंदर मनोब जीवने रे जन्नो जा किसी प्रोजन शॉप आये जन को रे दिए बंदर के कुन दिके दौड़ाओ कुन दिके तुम्ही तलाश करो शत्तों न शम करो अल्लाह रब्बुला लबिन बोलें फ़ाइन तज़हबून इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल्लालमीन लिमन शा मिन कुम अय्यस्तकीम जोरे बोलूँ अल्लाह अकबर कुताही दौड़ाओ कुन दिके जाओ सबसे बड़ो जिकिर सबसे बड़ो तुम्हारे जन्नो जिकिरे की किताब बोलो सबसे बड़ो गवे सुनार किताब बोलो एक किताब आम्रा जिकिर मने बुझे सम्मिलित को एक जन मिल एक जगह बोशाल लाल ना करा सुबह ना ना बोला अल्हम्दुलिल्लाह बोला शुद्ध इटर नब जिकिर नॉइ जिकिर टकी अल्लाह रब बुलाने में जिकिरे बहु बैक या कास्ट बनिए चंद के आज ते बोल बन के इस जमीन ते बनिए चंद के वही प्रदीप तो शुद्ध जो आलोकितो 
প্রদীপ্ত সূর্য বানিয়েছেন কে যে সূর্যের আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা হলো তিরিশ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস বিশাল তাপমাত্রা এই সূর্য যিনি তিনি যিনি বানালেন এরপরে এই বিশাল আকাশ যিনি বানালেন এই বিস্তৃত জামিন যিনি বানালেন সে আল্লাহ বলছেন বান্দারে শুধু জিকির মানে বুঝবেন আমার নামটা নেওয়া আমার জিকির মানে জোরে বলুন আল্লাহ আকবর যারা জিকির করে মানে যারা আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে যারা গবেষণা করে আল্লাহর নামটা স্মরণ করি এবং যারা ফিকির করে জিকির করে আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে আকাশ নিয়ে জমিন নিয়ে শেষ পর্যন্ত জিকির ফিকির করে শেষ পর্যন্ত বলে ফেলে আল্লাহ তুমি যা কিছু সৃষ্টি করেছো কোনো কিছুই তুমি অবান্তর সৃষ্টি করো নাই সব সৃষ্টির মধ্যে কল্যাণ আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই সব সৃষ্টি কে করেছেন সকল সৃষ্টি কার জন্য করেছেন আল্লাহর জন্য সব সৃষ্টি কার জন্য করেছেন আমার জন্য আকাশ বানাইছেন কার জন্য না বাঘের জন্য সিংহের জন্য হাতির জন্য তিমির জন্য কার জন্য মানুষের জন্য পৃথিবীর সকল প্রাণীকুল মানুষের খা দেন পৃথিবীর সকল সৃষ্টি রাজীব মানুষের খেদমতে নিয়োজিত সকল প্রাণী সকল সৃষ্টি মানুষের খেদমত করবে আর বান্দা গোলামি করবে কার আসতে বলবেন না কার আর যে বান্দা গোলামি করবে সে বান্দা হবে ইমানদার সে বান্দা কি ইমানদার সে ইমানদার কালার আব্বুলার আমিন इब्राहिम दिनपुर ना कि बाबा खबर खाइए जो सुन अल्लाह যে নারী দুনিয়ার খাবার দুনিয়াতে বসে জান্নাতের খাবার খান তার সে নারীর দাম কম না বেশি সম্মান কে দিয়েছেন আজকে মাহফিলে কি মরিয়ামরা আসছে আসছে মরিয়ামরা কি আসে আসছে বলি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তুমি এলাকার মাদেরকে মরিয়ামের মতো কবুল করো জোরে বলি আমি মরিয়ামকে সম্মান কে দিয়েছেন কেন দিয়েছেন কি জন্য দিয়েছেন এর মূল কারণ হলো মরিয়াম সবচেয়ে বেশি ভয় পেয়েছেন সবচেয়ে বেশি ভয় করতেন যাকে তিনি কে তিনি কার ইবাদত করেছেন আল্লাহর ইবাদত করেছেন তার পিতার নামে এই সুরের নামকরণ করা হয়েছে সেই বংশের নামে আল্লাহ পাক নামকরণ করেছেন শুধু তার নাম নয় আরো কিছু নাম এসেছে আদম আলিস্লাম কে নু আলিস্লাম কে 
ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তো সাহেব বংশধরকে আলি ইমরানকে গোটা পৃথিবীবাসীর উপরে মর্যাদা দিয়েছেন আমাদের প্রথম পিতা আদম প্রথম পিতা কে আমাদের পিতা মোটামুটি পাঁচ জন কয়জন পিতা বলেন পাঁচ জন পিতা এক নাম্বার রচনা আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম নাম্বার 2 হলো নূহ আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম নাম্বার 3 হলেন মুসলিম উম্মার জাতির পিতা কে আর ও জোরে আরো জোরে আরো জোরে ভুল যেন না হয় কি কথা কি বোঝা যায় ভুল যেন না হয় নাম্বার 4 হলো আমাদের সশম আমাদের সবার ধর্মীয় পিতা দ্বিনী পিতা জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নাম্বার 5 হলো আমাদের সশ জন্মদানকারী পিতা এই পাঁচ পিতার বাইরে আর কাউকে পিতা সম্বোধন করা যাবে আস্তে বলবেন না যাবে শ্বশুর কে শ্বশুর কে না কি কবেন খালি না সাসা কবেন কি বলবেন বলেন আব্বা বিয়ে তো করই নাই শ্বশুর কে বলা যাবে কারণ আপনি তার মেয়ে কে নিয়ে সংসার জীবন শুরু করেছেন যার মেয়ে কে নিয়ে আপনি সংসার জীবনটাকে শুরু করলেন নতুন দাম্পত্যময় জীবন শুরু হয়ে গেছে আপনি শ্বশুরকে বলতে পারেন শ্বশুর কি বলতে পারেন কিন্তু নিজের বাবার সামনে কেউ ঘন ঘন ডাকে এটা ডাকা যাবে না নতুন শ্বশুর পাখি আব্বা 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 করে আসেন এরকম আসেন নাই লিমিট ক্রস করা যাবে না কিন্তু আজকে তুই পাঁচ পিতার বাইরে আরো কত বাপ আছে হিন্দুরা যেরকম তাদের মার শেষ নেই হিন্দুর হায়রা কত মা তাদের আছে মা লক্ষ্মী মা সরস্বতী মা ভগবতী মা ভবানী আছে না হিন্দু ভাইদের মা শেষ নাই মুসলমানরা চিন্তা করলো যেহেতু হিন্দু ভাইরা মা ধরেছে আমরা বাপ ধরি কথা বলছেন আমরা কি ধরি দয়াল বাবা পীর বাবা খাজা বাবা এগুলো আছে না নাই আমার দেশে এগুলো আমার দেশে আছে না নাই আমার ভাইরা মাও ধরা যাবে না বাবাও ধরা যাবে না ধরতে হবে কাকে বলুন আস্তে কাকে ধরবো আমরা আল্লাহকে ধরবো দুনিয়ার কাউকে ধরবো শিরিকের কাজে চলে যাব শিরিক মাফ হবে না শিরিকের গুণ আল্লাহ রব্বুল আলামিন মাফ করবেন না আল্লাহকে সরাসরি তার কাছে চাইতে হবে তার কাছে মস্তক সপিয়ে দিতে হবে আল্লাহর কাছে বলতে হবে এই আকাশ এমনি এমনি হয়নি এই সূর্য এমনি এমনি হয়নি এই চাঁদ আলোকিত রাতের ঘড়ি করে দিয়েছেন নির্দিষ্ট জায়গা আছে ঠিকানা সুন্দর করে জানিয়ে দিচ্ছেন রহমানটা কোথায় শোনো আল্লাহ <laughs> জলে কি হয় স্থলে কি হয় এমন কি কোন বৃক্ষের কোন পাতা কয় মিনিট কয় সেকেন্ডে পড়ল পৃথিবীর কোন মানুষের কাছে কাউন্ট হিসাব না থাকলেও আমার আল্লাহর কুদরত সঙ্গে সঙ্গে তা জেনে যায় এটা জোরে বলে সুবাহান আল্লাহ আমরা সবকে ফাঁকি দিতে পারবো কিন্তু আল্লাহকে ফাঁকি দেওয়া যাবে নাকি আল্লাহকে ফাঁকি দেওয়া যাবে না সে আল্লাহ বলছেন সোনা ইমানদারেরা একটু কান লাগান আমি কি শেষ করে দেব আলোচনা কয়টা কাজের বলেন একটাও তো আমি শুরু করি নাই পর্যন্ত যাচ্ছেন কেন আমাকে এত রাতে এত রাতে উঠানো মানে কি জানেন পাগলির সাথে ঘর সংসার করা কথা বলছেন নাই মানে বিয়ে সাথে হয়ে গেছে একটা পাগলি বউ হ্যাঁ হিসাব কবুল তো হয়ে গেছে বিয়ে সাথে পাগলি ছাড়া তার উপায়ও নাই 
এত রাতে উঠানো মানে আমাদেরকে ব্যাকায় দেয় ফেলে দেওয়া একটু আগে আগে উঠালে একটু কনস্ট্রাকটিভ কিছু গঠনমূলক কিছু কথা বলা যায় আর এখন দেখেন শুধু সিল্লে সিল্লে যারা উপায় নাই এখন ওয়াজ না এখন শুধু আওয়াজ এত রাত হয়েছে ঘুম পাচ্ছে নাকি আপনাদের বিচার কথা ও তাহলে এলাকার লোক দিনে ঘুমায় না দিনে ঘুমায় না রাতে ঘুমায় আমার ভাইয়েরা ইমানদার কে আল্লাহ রাব্বুল ডাক দিয়ে পাঁচটা কাজের জন্য বলছেন পাঁচটি কাজ তোমরা করো এর মধ্যে এক নাম্বার কি শুনুন আমরা সবাই একটু মূল আলোচনার দিকে চলে যাচ্ছি এতক্ষণ ধরে আমরা কার কোন গান গাইলাম কোরআন সম্পর্কে হালকে কিছু একটা আইডিয়া দিয়েছি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ইমানদারকে সম্বোধন করছেন ইমানদারকে ডাক দিচ্ছেন এখানে আমরা যারা বসে আছি সবার আমরা সবাই আমরা ইমান এনেছি কার উপরে কোনো সন্দেহ আছে নাকি এতে কোনো সন্দেহ আছে আল্লাহ যা আসেন এতে কোনো সন্দেহ লাগে নাকি এই জন্য আল্লাহ সম্পর্কে কিছু এলেন থাকাও দরকার আল্লাহকে আল্লাহর পরিচয়টা কি তা ওই হিতকে জানার জন্য তা ওই হিতকে বোঝার জন্য বান্দার সম্পর্ক চব্বিশ ঘন্টা রাখতে হবে এই কিতাবের সাথে এই কিতাবকে আত্মস্থ করতে হবে এই কিতাবকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে দেখুন আজকে পশ্চিমারা কোরআনকে নিয়ে কত গবেষণা করে সম্প্রতি একটা লেটেস্ট তথ্য তারা দিয়েছে কোরআন আজকে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় লেটেস্ট আবিষ্কার হলো কম্পিউটার সুপার কম্পিউটার এই কম্পিউটারের ভিতরে কোরআনটা কি ঢুকানো হয়েছে বারবার ঢুকিয়ে দিয়ে বলা হচ্ছে বলো তো কম্পিউটার এই কিতাবটাকে রচনা করেছে বারবার সিগনাল দিতে যাচ্ছে দেখো তো কোনো মানুষ লিখছে নাকি মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ লিখেছে নাকি নামজুবিল্লাহ এরকম করে বারবার বারবার মানুষের লেখা না অন্য কারো লেখা বারবার নক করছে কোরআনটা একটা কোরআনের একটা আয়াত আছে আলাই হাতি সাত আসার কোরআনটা হলো উনিশ সংখ্যার উপরে প্রতিষ্ঠিত কি সংখ্যা উনিশ বলেন কি সংখ্যা উনিশ উনিশের উপরে কোরআন প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ উনিশের সঙ্গে বিশাল একটা মিল আছে কোরআনের যেমন ধরুন বিসমিল্লাহিম এর মধ্যে উনিশটা অক্ষর আছে এরপরে প্রথম অক্ষর হলো বা দিয়ে শুরু বা হল হরফেজার এই বা হরফটা কোরআনে কেরিমের মধ্যে যতবার এসেছে আপনি যোগ করে যোগ ফলের সাথে উনিশ দেবাক করবেন মিলে যাবে ইসমন শব্দ যতবার এসেছে যোগ করে যোগ ফলের সঙ্গে উনিশ দেবাক করবেন মিলে যাবে আল্লাহ শব্দ যতবার এসেছে যোগ করে যোগ ফলের সাথে উনিশ দেবাক করবেন মিলে যাবে আর রহমান যতবার এসেছে এই আর রহমান যোগ করে যোগ ফলের সঙ্গে উনিশ দেবাক করবেন মিলে যাবে আর রাহিম শব্দটা যতবার এসেছে যোগ করে যোগ ফলের সাথে উনিশ দেবাক করবেন মিলে যাবে এরকম করে করে এই রকম করে করে কোরআনের ভিতরে এমন কিছু কিছু সংখ্যা রয়েছে এমন কিছু কিছু শব্দ বাক্য রয়েছে যা সংখ্যার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে যায় সুপার কম্পিউটার শেষ পর্যন্ত সিগনাল দিতে বাধ্য হয়েছে সংখ্যা তথ্যের এক অপূর্ব সমন্বয় রেখে কোরআনের মতো কোরআন পৃথিবীর কোনো মানুষ রচনা করতে পারে না নিঃসন্দেহে এটা ওই সেই গ্রন্থ ছাড়া হতে পারে না জোরে বলে এত বড় একটা কিতাব থাকার পরেও আজকে গোটা দুনিয়া জুড়ে মুসলমান শান্তিতে না অশান্তিতে আসতে বলে শান্তি না অশান্তি আজকে খ্রিস্টান এক বৌদ্ধরা এক আমার দেশেও হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ হয় আর মুসলমানদের ঐক্য নাই একই মসজিদে নামাজ পড়তে যায় কিলে কিলে ঘুষে ঘুষি আছে না নাই এগুলো মূর্খতা আজকে আমাদেরকে চেপে বসেছে আজকে আমরা একতার বন্ধনের ভিত্তি রচনা করতে পারছি না কেন কি জন্য অবশ্যই এর পিছনে রয়েছে মূর্খতা কিছু মূর্খতা আছে না নয় কিছু মূর্খতা আছে কিছু জ্ঞান পাপিও আছে আছে না নাই কিছু জ্ঞান পাপিও আছে জ্ঞান অর্জন করেছে গণ্ডগোল করার জন্য এরকম আছে না নাই কিন্তু আমার আল্লাহ চেন এক একতার বন্ধন তৈরি কর ইমানদাররা মত পার্থক্য সৃষ্টি করো না ইমানদাররা পৃথক থাকবে না এক হবে বলেন পৃথক থাকবে না এক হবে এক হবে মসজিদে যখন যায় একে নামাজ পড়ে না জামাতে নামাজ পড়ি 
বলেন 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 জামাতে নামাজ পড়ি ইমামের আগে আমরা যাই না ইমাম আমার আগে চলে যাই বলেন ইমামটা আমার আগে চলে যাই ইমামকে আমরা মানি নেতৃত্ব মানি শৃঙ্খলা মানি একতা মানি এত সুন্দর নামাজ থেকে শিক্ষা পেলাম নামাজ থেকে বের হই মারামারি শুরু ঠিক কি না তাহলে কি পেলাম আমরা কি অর্জন করলাম আমরা হ্যাঁ তাহলে কি হচ্ছে কি সমস্যা গুলো আছে আল্লাহ তার সুন্দর করে ফাইন্ড আউট করছেন শুনে ইমানদারেরা আমার পাঁচটা হুকুম তোমরা মেনে নেবে আমি তোমাকে জান্নাত দিয়ে দেব জোরে বলে সুবাহান আল্লাহ সবে কি জান্নাত পেতে রাজি আছেন সবে জান্নাত পেতে রাজি আছেন কয়টা কাজ করব আমরা পাঁচটা কাজ যেখান থেকে আমি তেলাপ করেছি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ইমানদারকে ডাক দিয়ে বলছেন জোরে বলি আল্লাহ আকবর ইমানদারেরা তোমরা এক নাম্বার কাজ করবে সেটা হলো তোমাদের সোর্স অফ ইনকামটাকে বৈধ করে ফেলবে উৎস অর্থের উৎসটাকে বৈধ করে ফেলবে অর্থাৎ তোমার জীবনের উপার্জিত সম্পদকে হালাল করতে হলে প্রথমে একটা কাজ করবে সেটা হলো চক্রাকারে ডাবল ডাবল করে তোমরা সুদের কারবার করবা না সুদ তো বিরলে নাই আছে সুদ বিরলে আছে তাহলে বিরল হলো কেমন সব তো সমানই হয়ে গেছে বিরল তো আর বিরল রল না বিরল তো এক্সট্রা থাকলো না স্বতন্ত্রতা বজায় রাখতে পারলো না শুধু বিরলে কেন এটা আপনি খান সময় যাবেন সেখানে আছে আপনি ফুলবাড়ি যাবেন সেখানেও পাবেন বিরামপুর যাবেন পার্বতীপুর যাবেন চিনির বন্দর যাবেন যেখানে যান না কেন বীরগঞ্জ পীরগঞ্জ কোথায় যাবেন আপনি বাংলার এমন কোন জায়গা নেই যে জায়গায় সুদের কারবার নাই কেন সুদের কারবার হচ্ছে এর মূল কারণ হলো আমার দেশের মূল অর্থনীতির চালিকা শক্তি হলো সুদ ভিত্তিক অর্থনীতি ঠিক কি না এখন আমি আপনি আমি যখন কথা বলতে যাব এ দেশের অর্থনীতির পক্ষে কথা যাবে না বিপক্ষে কথা যাবে বলেন 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 বিপক্ষে যাবে না আর কোরআনের কোরআনের পক্ষে আমার কিসের পক্ষে থাকবো কিসের পক্ষে থাকবো মদ খাওয়া কি মদের লাইসেন্স দেওয়া কি আমাদেরকে বলে প্রশাসনের ভাই আমাদেরকে বলেন হুজুর আপনি যখন মঞ্চ উঠবেন দয়া করে একটু মদ মাদক নিয়ে কথা বলবেন মাদককে না বলুন মাদকের বিরুদ্ধে কথা বলবেন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কথা বলবেন আমার ভাইরা জেনার বিরুদ্ধে কথা বলতে বলা হয় ধর্ষণের বিরুদ্ধে কথা বলতে বলা হয় আমার বন্ধুগণ মাদকের বিরুদ্ধে আমি কথা বলবো অবশ্যই কথা বলবো না কেন মদ তাল্লা পাক হারাম করে দিয়েছেন কারণ মদ পাল করুন মদ পান করলে পরে তাল না মাতাল আজ তাল না মাতাল হোস না বেহোস গভীর রাতে এক মদারু মদ খায় শেষ রাতের দিকে দরজার কাছে গেছে দরজায় ডাকতে সেই দরজা খোল বউ মনে মনে চিন্তা করে পাগল স্বামী আসছে মদ খায়া কেমন করে দরজা খুলি বড় ছেলে একটা আছে সাথে নিয়ে গেছে বাবা ওট তোর বাপ আসছে মদ খায়া দরজা খুলতে হবে ছেলে একটা সাথে নিয়ে দরজার কাছে গিয়ে দরজা খোলা মাত্রই সোক এরকম বড় বড় বানাইছে মদ খাইছে বেশি লোড হয়ে গেছে বেশি বইয়ের দিকে তাকায় বলে আম্মা আসলাম আলিকম আসে না নাই বউ এখন বলে কি আমার পোড়া কপাল ঘুম থেকে উঠে স্বামীর মুখে মায়ের ডাক তোমার কি একটু হোস নাই রে তোমার সামনে একটা যুবক ছেলে দাঁড়ানো যুবক ছেলের দিকে তাকায় বলে দুলা ভাই আসসালাম আলাইকুম আল্লাহ রাব্বুল আলমিন মদ তো এই জন্য হারাম করে দিয়েছেন মদের ধারে পাশে যাওয়া যাবে না মদ আছে যেখানে জেনা আছে সেখানে জেনা আছে যেখানে খুন আছে সেখানে ঠিক কিনা বলেন এই তিনটা জিনিসের সঙ্গে একটার অপরটার অত প্রত সম্পর্ক আছে না নাই আছে মদের কারবার যারা করবে সেখানেই জেনার কারবার হবে জেনার কারবার যেখানেই হবে নারী কেন্দ্রিক খুন আছে না নাই 
এই পৃথিবীর প্রথম খুন হয়েছে কাকে নিয়ে নারীকে নিয়ে এমনকি সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের ইতিহাস যারা পড়েছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস যারা পড়েছেন জার্মানির নেতা এটলফ হিটলার সে যে ষাট লক্ষ ইহুদিকে গ্যাস চাম্বারে তুলে একদিনে মেরেছিল এর নেপথ্যে অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটা কারণ ছিল সে একটা ইহুদি মেয়েকে পছন্দ করত সে ইহুদি মেয়েটা ধোকা দিয়ে চলে যায় তার খুব রাগ হয় একটা ইহুদি রাখবো না সব মেরে শেষ ওটাও নারীর কারণ ওটা কি কারণ আমার ভাইয়েরা হাবিল বলতেছি কাবিল তুমি আকলিমাকে বিয়ে করতে পারবা না কাবিল বলে না আমি আকলিমা কি বিয়ে করব হাবিল বলল না এটা হারাম নামিও কি বিয়ে করব সৌন্দর্য ওকে বিয়ে করব শেষ পর্যন্ত তার প্রতিদ্বন্দ্বী হাবিলকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে সে সিদ্ধান্ত নিল আমি তাকে বিয়ে করব পৃথিবীর প্রথম খুনটা হলো নারীকে নিয়ে আজকে দুটা গোটা দুনিয়াতে ইহুদি খ্রিস্টানদের এজেন্ডা হলো মুসলমানদের ইমান ধ্বংস করার জন্য মেয়েদেরকে তোমরা অস্ত্র বানায় ব্যবহার করো তোমরা জান্নাত কে খুঁজতে চাও নাকি তোমরা জান্নাত খুঁজতে চাইলে একটা জায়গায় তার অ্যাড্রেস সেটা হলো মার পার নিচে জান্নাত জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ আমার ভাইয়েরা কত সম্মানজনক একটা অবস্থান তার দেখবেন যত মূল্যবান জিনিস হবে যেটা সেটা তত আড়ালে থাকবে পর্দার মধ্যে থাকবে মুক্তা থাকে ঝিনুকের পেটে ঝিনুক থাকে সাগরের তলে সাগরের তলে ঝিনুকের পেটে মুক্তা থেকে যায় ওই মুক্তটার দামি বলি তো এত গভীরে রেখেছেন কে আল্লাহ রেখে দিয়েছেন এই দুনিয়ার সকল সম্পদের চাইতে শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো মা এই মাকে অবশ্যই পর্দায় থাকার দরকার আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই ইসলাম বলে পর্দায় রাখো অনিসলামীরা বলে পর্দা খোলো এটাই তো আন্দোলন চলছে গোটা দুনিয়া জুড়ে ঠিক কি না আমার দেশে যারা বোরকা পরে তাদেরকে সন্দেহ করে আজকে কিছু কিছু কলেজের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কিছু কিছু কলেজের প্রিন্সিপাল সেখানকার কর্তৃপক্ষ মেয়েদেরকে বোরকা পড়তে বাধা দেয় নেকাব পড়তে হেজাব পড়তে বাধা দেয় তোমরা শিক্ষা নিয়ে নাও চীন থেকে চীনের উইঘুর প্রদেশে আমার মুসলিম মাদের মুখ থেকে নেকাব হেজাব টেনে ছিঁড়েছিল আল্লাহ বললেন ও চীনের বৌদ্ধ জাতেরা আমার ইসলামকে তোদের বরদাস্ত হলো না এমন ভাইরাস ঢুকায় দিলাম জেরার কারবার তোরা করেছিস মদের কারবার তোরা করেছিস এমন ভাইরাস ঢুকালাম এখন নেকাব হেজাব ছাড়া কোনো উপায় নাই সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি তাদের স্কিন এসে ধাক্কা মারে কিন্তু মিডিল ইস্ট সহ মুসলিম ওয়ার্ল্ড এর যে সমস্ত মেয়েরা বোরকা পড়ে তাদের স্কিন ক্যান্সার জীবন হবে না কারণ পর্দায় থাকে তারা অনেক বিচক্ষণ লোক আছেন আমি ভাবতেছি আলোচনাটাকে কোন ভাগে কোন দিকে কি হবে নিয়ে যায় বিভিন্ন চিন্তায় আছে আমি আমার কথা কি বোঝা যায় সবাই বুঝতে পারছেন তো সবাই শুনতে রাজি আছেন তো জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আমরা এমন একটা ক্লাস নেই বুঝলেন যে ক্লাসে দেখেন শিশু বসে আছে আবার বুড়াও বসে আছে অশিক্ষিত শিক্ষিত চাষি টিচার সব ধরনের লোক বসে আছে সব মানুষের শিক্ষকতা করতে হয় আমাদের খুব দারুণ কঠিন ক্লাস সম্মানিত ভাইয়েরা মদকে আল্লাহ পাক হারাম করে দিয়েছেন মদের ধারে পাশে যাওয়া যাবে ধারে পাশে যাওয়া যাবে
আপনি মদের লাইসেন্স রাখবেন মদের দোকান বানায় দিবেন আর বলবেন মাদক কেনা বলুন এটা কোনোদিন বন্ধ করা যাবে না আপনি একটা মেয়ে উলঙ্গ করে বের হর অর্ডার দিবেন পুরুষকে বলবেন তাকাবি না এটা হতে পারে না ঠিক কি না পরিবেশ তৈরি করতে হবে পরিবেশ সম্মানিত ভাইয়েরা একজন প্রস্টিটিউট একজন বেশানারির জানা যায় কেউ যায় না কেন না ওই নারীর জানা যা পড়েন যাবে না যারা ওই মেয়েটিকে লাইসেন্স দিয়েছে তাও তো জানা যা পড়া ঠিক না ঠিক কি না আবার যারা ওই নারীর কাছে যায় অকাম করে তাদের জানা যা তাদের জানা যা যাবে না তো এখানেই বললেন কিন্তু সবাই তো যায় ওই প্রস্টিটিউটের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিল কিন্তু তার হাতে লাইসেন্স দিল যারা তাদের ব্যাপারে কোনো কথা নাই আবার ওই মেয়েটার কাছে গিয়ে যারা জেনার কাছে লিপ্ত হলো তাদের বিরুদ্ধেও কোনো কথা নাই এই সমস্ত কারবার করে এগুলোকে বন্ধ করা যাবে না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন শোনো এগুলো বন্ধ করার জন্য দুনিয়ার কোনো আইন দে হবে না একমাত্র আইন চলতে হবে আমার আল্লাহ তালার ঠিক কিনা বলেন আল্লাহর বিধান ছাড়া কখনো শান্তি আসবে না বাড়িতে লেগেছে আগুন নিভানোর জন্য কি দরকার পানি দরকার বাড়িওয়ালা হাও মাও করে কান্দে আর চিৎকার করে বলে কে আছো আমাকে বাঁচাও যার কাছে যা কিছু আছে সে তো আর কোনো কুল পাচ্ছে না যার কাছে যা কিছু আছে তা নিয়ে আমারে বাঁচাও এই কথা শোনা মাত্রই ওই আগুন লাগানো বাড়ির পাশে দিয়ে একটা রাস্তা ছিল সে রাস্তা দিয়া একজন ভ্যানে করে এক ড্রাম ডিজেল নিয়ে যাচ্ছে যখন শুনছে যার কাছে যা কিছু আছে তা নামে বাঁচাও বিসমিল্লা বলে এক ড্রাম ডিজেল দিছে ঠেলে আগুন কমবে না বাড়বে আস্তুর কমবে না বাড়বে আর একজন যাচ্ছিল ভ্যান ভর্তি লাকড়ি খড়ি নিয়ে বিসমিল্লা বলে দিছে ঠেলে লাকড়ি খড়ি আগুন তো কমবে না আগুন বাড়বে দ্বিগুণ দ্বিগুণ আগুন নিভানোর জন্য তো পেট্রোল ডিজেল অর্থেন লাকড়ি খড়ি তো উপযুক্ত নয় আগুন নিভানোর জন্য যেমন প্রয়োজন হলো পানি তেমনি যে আজকে সমাজের ভিতরে আগুন দাও দাও করে চলছে এই আগুন নিভানোর জন্য দুনিয়ার কোন আইন দিয়ে চলবে না আইন চলতে হবে একমাত্র আল্লাহ তালার আইন আল্লাহর আইন চলতে হবে মদকে হারাম কে করেছেন জেনাকে হারাম কে করেছেন সুদকে হারাম কে করেছেন এক নাম্বার হুকুম হলো তোমরা চক্রাকারে সুদের কারবার করো না এখন কি উঠবেন না উঠলে কিন্তু ভাববো ওই লোকটা সুদ খায় আচ্ছা এই বসো আমার ভাইয়েরা সবাই জানি আমরা সুদ খাওয়া হারাম সুদের সর্বনিম্ন গুণা হলো নিজের মার সঙ্গে জেনা করা জোরে বলেন নাউজবিল্লাহ মারাত্মক গুণা এই গুণাল্লারা গুণা আমি মাফ করবেন না সুদের ধারে পাশে আমরা কেউ যাব না সুদ খাব না সবাইকে রাজি আছি নাকি আওয়াজ খুব স্লো হয়ে গেছে আমরা সুদের ধারে পাশে যাব না জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আরো জোরে বলি ইনশা আল্লাহ সুদের ধারে বসে যাওয়া যাবে না আল্লাহর পায়গাম্বার একজন ছিলেন ইসালাম তার নাম সবাই শুনেছেন ইসালাম তিনি এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি কবরবাসীর সামনে গিয়ে যখন বলতেন কবরবাসী দাঁড়িয়ে যাও কবরবাসী দাঁড়ায় যেত মৃত মৃত প্রাণীকে তিনি জীবিত করে ফেলতেন কার নির্দেশে বলেন আসতে বলবেন না কার নির্দেশে কবরবাসীর সামনে একদিন দাঁড়িয়ে বলেন কবরবাসী দাঁড়িয়ে যাও কবরবাসী দাঁড়ায় গেছে এক কবরবাসীকে দেখতে পেলেন জিম্মা পেট পর্যন্ত নেমে এসেছে রক্তগুলো মুখ দিয়ে গড়ে গড়ে পরে চিৎকার করে আর্ত চিৎকার করছে এই আর্ত চিৎকারে তার সহ তার পিছনে অনুসারীরা বলছেন আল্লাহর পায়ে কাম্বার ইসালাম 
এই বান্দার এত কষ্ট হওয়ার মূল কারণটা কি কবর আজাব কেমন হচ্ছে কেন ইসলাম বললেন শোন এই লোকটার এই চরম শাস্তি হওয়ার মূল কারণ হলো এই লোকটা দুনিয়ার জেন্দিগিতে চরম আকারে সুদের কারবার করেছে সুদের কাছে আমরা যাবো না জোরে বলি ইনশাআল্লাহ আরো জোরে বলি ইনশাআল্লাহ আল্লাহ কে বলছেন আগে তোমার সোর্স অফ ইনকামটাকে বৈধ করে সুদ মুক্ত জীবন আগে গড়ো সুদ মুক্ত জীবনটা গড়ে নাও তুমি আগে তোমার গায়ে রক্তটাকে পরিশুদ্ধ করে নাও ফ্রেশ হয়ে নাও নাম্বার দুই হলো কাকে ভয় করো আসতে বলবেন না কাকে ভয় করতে হবে জীবনের এক জায়গায় না সব জায়গায় এক জায়গায় না সব জায়গায় আল্লাহকে ভয় করতে হবে আল্লাহর আইন কানুন মেনে চলতে হবে আল্লাহকে সব জায়গায় আগে রাখতে হবে যে আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করেছেন যে আল্লাহ আমাকে অস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দিয়েছেন আমার তো কোনো অস্তিত্ব ছিল না আমার অস্তিত্ব হলো কখন অস্তিত্ব হলো সবাইকে নির্গত এক ফোটা পানি ক্যালারা বোলালামিন সক্রিয় করে ফেললেন লক্ষ লক্ষ শুক্রণর ভিতরে থেকে একটা দুইটাকে সক্রিয় করে ফেলে আমার মান জ্বরের ভিতরে জমাট রক্ত করলেন গোস্তের টুকরা বানায় দিলেন সুন্দর করে চামড়ার প্যাকেট করলেন হাড় গড় দিয়া ছয়টি মাস সাতটি মাসের ব্যবধানে চোখের জায়গায় চোখ দিলেন কানের জায়গায় কান দিলেন নাকের জায়গায় নাক দিলেন মুখের জায়গায় মুখ দিলেন হাতের জায়গায় হাত দিলেন পায়ের জায়গায় পা দিলেন একটা মানুষ যত সুন্দরী হোক না কেন গোটা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী একটা নারীকে সামনে এনে তার মুখ থেকে শুধু নাকটা সরাইয়া দেন সৌন্দর্য থাকবে নাকি কি নিখুঁত করে কে বানিয়েছেন বলেন আসতে বলবেন না কে বানাইছেন আল্লাহ বানিয়েছেন সে আল্লাহ বলছেন বান্দারে এত সুন্দর করে তোকে বানালাম তুই আমাকে কেমনে ভুলে যাস এই নাকের মধ্যে সর্বক্ষণ বাতাস আসে না নাই বলেন সর্বক্ষণ বাতাসটা কে দেন এই বাতাসের নাম কি বলেন এই বাতাসের নাম কি ভাত আগে দরকার না অক্সিজেন আগে দরকার কি আগে দরকার অক্সিজেন কি সুন্দর ছোট্ট ছেলে উত্তর দিচ্ছে বলি আলহামদুলিল্লাহ দেখেন না এই তোমার ঘুম পারো না খুব ভদ্র খুবই সুন্দর আচরণ বলি আলহামদুলিল্লাহ আমার নবজির বায়নাও বাচ্চারা থাকতো বাচ্চারা থাকতো তাদের সঙ্গে রসুল কথাও বলতে জুমার খুদবা একদিন আমার রসুল দিচ্ছেন জুমার খুদবা কিসের খুদবা জুমার খুদবা দিচ্ছেন অনেক দূর থেকে রসুল লক্ষ্য করলেন যে হোসাইন রাজি আল্লাহ তার হোতার নাতি তিন ফিট মানুষ ছয় ফিট জুব্বা পড়ছে কয় ফিট তাহলে কি জুব্বা নিয়ে কি হাঁটার কথা বারবার পড়ে যাচ্ছে আমার নবী জী করলেন কি দৌড় মেরে চলে গেলেন খুদবা বাদ দিয়া খুদবা বাদ দিয়া মারছে দৌড় গিয়ে নাতি হোসাইনকে কোলের মধ্যে করে নিয়ে প্রথম কাতারে বসায় দিছে বসায় এরপরে খুদবা শুরু করছেন যদি বলে সুবাহান আল্লাহ আর আমার দেশে কিছু বুড়া চাচা আছে মসজিদের দরজায় বসে থেকে কোন বাচ্চা মসজিদে আসে লাঠি এরকম করে দেখায় আসে না নাই বলেন তো আসে না নাই রসুল করলেন কি আর এই বুড়ারা করে কি আসে না নাই ঠিক না এদেরকে কখনো ধমক দিবেন না এদেরকে ধমক দিবেন নবীর উম্মত থেকে খারিজ হয়ে যাবে রসুল বলেছেন যে ছোটদেরকে স্নেহ করে না সে আমার উন্মতি না আমি এমনি এমনি বলতেছি না কথা বাচ্চাদেরকে কখনো ধমক দিবেন না ওরা হাসবে কাঁদবে নাচবে যা করে করুক ওদের শুক্রবারের নামাজ দেখছেন শুক্রবারের নামাজ সবার পিছনে দাঁড়ায় বিশ পঁচিশটা একসাথে একজন শেষ দা যায় বা পিছন থেকে আরেকজন মারে ঘুতা আসে না রে বলেন তো কিন্তু এই সমস্ত বাচ্চারা মসজিদমুখী হওয়া দরকার মাহফিলমুখী হওয়া দরকার এদের বেশি করে মাদ্রাসায় যাওয়া দরকার মসজিদে যাওয়া দরকার এরা নামাজ শিখবে দিন শিখবে কোরআন শিখবে পরিবেশ পেয়ে যাবে আমার বন্ধুগণ মসজিদগুলো বাচ্চা দিয়ে ভরপুর হয়ে যাবে জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ ওরা মসজিদের নামাজের সামনে দিয়ে হাঁটবে তাও সমস্যা নেই দৌড়ো দৌড়ি করবে তাও সমস্যা নেই কোনো প্রবলেম নেই কারণ ওই বাচ্চাটা আপনি ওই পরিবেশ যখন পাবে বাচ্চা ওই বাচ্চা বড় হলে আল্লাহ আল্লাহওয়ালা বান্দা হয়ে যাবে 
আর আপনি মসজিদে পাঠাবেন না ও টেলিভিশনের সামনে টিভি সিরিয়ালের সামনে বসে কার্টুন দেখবে মোটু পাটলু নাট বলটু ঠিক কি না মোটু পাটলু নাট বলটু আমার নবীজি মিশে যেতেন গল্প করতেন ওদের সঙ্গে খেলতেন ওরা যা দিয়ে খেলতেন সুলতার সঙ্গে তা দিয়ে খেলতেন মিশে যেতেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আমার নবী একদিন মজা করে হোসেনকে কোলের মধ্যে করে নিয়ে বসে আছেন বসে নিয়ে কথা বলছিলেন কথা বলতে বলতে হঠাৎ করে বাবে জিব্রিল দিয়ে জিব্রাইল সালাত ওসাল্লাম নবীর সামনে এসে বসলেন বসে হাঁটু গেড়ে দিয়ে বসে আছেন নবজির কোলে হুসেন বসা রসুল বলছেন না না আমার সামনে কে সে বসলো তুমি তাকে চেনো নাকি অথচ জিব্রাইল এসেছেন এবার হুসেন বলছে না না এই লোকটা মাঝে মাঝে আপনার কাছে আসে কিন্তু কেমন যেন মনে হয় মতলব ভালো মনে হয় না কেন কি কম সময় আসে কম সময়ে চলে যায় আপনার সাহাবিরা কেউ আসলে দীর্ঘ সময় নিয়ে থাকে সহজে যেতে চায় না এই লোকটা মাঝে মাঝে আসে দেখতে দারুণ সুন্দর চুলগুলো কত সুন্দর গোসানো গোসানো সব সুন্দর সব ঠিক আছে কিন্তু এই লোকটার মধ্যে একটা অভ্যাস পাই অল্প সময় আসে অল্প সময়ে চলে যায় আর একটা বিষয় আমার কাছে খারাপ মনে হয় না না কি এই লোকটা আপনার কাছে আসে কোনো দিন দেখলাম না হাতে কিছু নিয়ে আসলো একটু কিপটে আমার খা কৃপন মার খা আমার নবীজি মুসকি মুসকে আসতেছেন শিশু বাচ্চার সঙ্গে কথা বলছেন ওহি নাজিরের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে রসুল ওই দিকে তার কোনো হেডে কি নাই সে চিন্তাই মাথায় নেই বাচ্চা নিয়ে পাগল হয়ে গেছেন আমার নবীজি কোলের মধ্যে হুসেন কিনে বলছেন না না তুমি এগুলো কি বলো এবার জিব্রাইলের দিকে তাকায় নবীজি চোখের বাসায় বলছেন জিব্রাইল রে আমার নাতির কবলে পড়ছো তোমার কাম সারা আসকে এবার জিব্রাইল চোখ মেরে বসে আছেন আল্লাহ বলছেন জিব্রাইল আমার প্রিয় দোস্তের প্রিয় নাতি হোসেন যখন শখ করিয়ে ফেলেছে তোমার পকেট থেকে কিছু খসায় ছাড়বে চিন্তা করো না তোমার পকেটে একটু হাত দিয়ে দেখো আমি আল্লাহ নিজে তোমার পকেটের ভিতরে জান্নাতের আঙ্গুরের ছড়া ঢুকায় দিয়েছি পকেটের ভিতরে হাত দিলেন হাত দিয়ে আঙ্গুরের ছড়া বের করলেন রসুল তো টের পেলেন রসুল বলছেন না না কে বলেছে তোমার কৃপন স্বামী দেখো তোমার জন্য টস্ট সাঙ্গুর এনেছে এবার বলছে না না এতক্ষণ ভাবছিলাম সাধারণ কৃপন এখন থেকে মারাত্মক কৃপন কেন পকেট আঙ্গুর থুই আঙ্গুর বের করে না সুমন আল্লাহ বলবেন না বাচ্চাদের সঙ্গে রসুল কি পরিমাণ মিশতেন রসুল বললেন না না আর বলতে যেও না যা বলেছ বলেছ আর বলতে যেও না তুমি এখন খাও না না মেহমানকে মেহমানের সঙ্গে এমন আচরণ করতে নেই এবার রসুল বলছেন ও না না তুমি এখন খাও এবার হোসেন বলছে না না আমি তো মেহমান না অবশ্যই আমি তো বাড়ির মানুষ আপনিও বাড়ির মানুষ যে লোকটা এসে বসে আছে সে হলো মেহমান মানুষ তাকে আগে খাইতে দেন এবার জিব্রাইল কে আল্লাহ গো বুঝতে পারতেছি না কিছু বিপদে পড়লো আমি তো খাওয়াও বুঝি না জোরখন সুবাহান আল্লাহ আমার নবীজি মিশে মিশে যেতেন বাচ্চাদের সঙ্গে মিশে মিশে কথা বলতেন নাতির কাছে গেলে নানা হতেন সাহাবিদের কাছে যখন দাঁড়াতেন যুবকদের সামনে যুবকের মতো ভূমিকা পালন করতেন আবার বৌদের কাছে দাঁড়াতেন তিনি আদর্শ স্বামী হয়ে যেতেন নামাজে দাঁড়াতেন ইমাম হয়ে যেতেন যুদ্ধে যেতেন যোদ্ধার অধিনায়ক হয়ে যেতেন সেনাপতি হয়ে যেতেন জরি বলে সুবাহান আল্লাহ সব কিছুর মডেল ছিলেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম আমার নবীজি কি ছিলেন না সব গুণ তার ভিতরে ছিল আমার নবীজির স্ত্রী চারজন তবে হ্যাঁ আমার নবীজি সারা জীবনে প্রথম বিয়েটা করেছেন যে মহিলাকে তিনি কে বলেন তিনি কে বলেন প্রথম প্রথম স্ত্রী কে বলেন খাদিজা বড় ওনার রসুল বড় বয়সে বয়সে কে বড় খাদিজা বয়সে বড় রসুল বয়সে ছোট সেই খাদিজাকে রসুল বিয়ে করার পরে বলেছিলেন খাদিজা আমার জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত যদি বেঁচে থাকতো আল্লাহ পাক আমাকে দ্বিতীয় কোনো বিবাহের অর্ডার দিতেন না জোরে বলি সোবাহান আল্লাহ বাকি যে বিয়েগুলো করেছেন কার অর্ডারে আসতে বলবেন না কার অর্ডারে আল্লাহর অর্ডারে রসুল কত ব্যালেন্স করে চলেছেন চার ইস্তে একদিন সামনে বসা হঠাৎ করে চার ইস্তে একসঙ্গে বলে ফেলতেছেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আমরা চার ইস্তেই আমাদের মধ্যে একটু ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে কি ভুল বোঝাবুঝি ও বলে আপনি নাকি ওকে বেশি ভালোবাসেন ও বলে ও নাকি ওকে নাকি আপনি বেশি ভালোবাসেন আপনি সত্যি করে বলুন তো আমরা চারজন আপনার কাছে এসেছি 
আপনি সত্যি করে বলেন আপনি কাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন আপনি কাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন নবীজি আমার শুনেন মুসকি মুসকি হাসি মেরে বললেন শোনো আমাকে যে প্রশ্ন করেছো তোমরা এই প্রশ্নের জবাব আমি আজকে দেব না কালকে সকালে দেব যাও সবকে পাঠায় দিলেন সন্ধ্যা যখন হয়ে গেছে আমার নবীজি করলেন কাঠটা খেজুর হাতের মধ্যে নিলেন দুইটা করে প্যাকেট করলেন দুইটা খেজুর নিয়ে প্রথম আয়সার ঘরে গিয়ে বলছেন আয়সা আমি তোমাকে দুইটা খেজুর লুকোচুরি করে দিয়ে গেলাম আর এটাও বলে গেলাম আমি কিন্তু তোমাকে সবচাইতে বেশি ভালোবাসি তবে এই ভালোবাসার কথা যেন অন্য কোন বইয়ের কানে না যায় কথা কি বোঝা যায় দ্বিতীয় স্ত্রী ঘরে গিয়ে একই কথা বললেন তৃতীয় স্ত্রীর ঘরে গিয়ে একই কথা বললেন চতুর্থ স্ত্রীর ঘরে গিয়ে একই কথা বললেন চলে আসলেন পরের দিন সকাল বেলা সব স্ত্রী তো মন খুশি রসুল আসছিলেন আমাকে ভালোবাসেন দুইটে খেজুর দিয়ে গেছেন সকাল বেলা চারজন স্ত্রী গিয়ে বলছেন হুজুর আপনি বলুন তো আপনি কাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন সঙ্গে সঙ্গে রসুল বললেন আমি তাকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি যাকে আমি গত রাত্রে দুইটে খেজুর লুকো চুরি করে দিয়ে আসছি যা নাকি জোরে বললেন সুবহান আল্লাহ আমার ভাইয়েরা আমাদের তো সবই ছিল সবই আছে কিন্তু আমরা কেমন যেন আল্লাহকে ভুলে যাই রসুল আদর্শকে ভুলে যাই আল্লাহ এবং রসুলকে নিয়ে যদি আমরা থাকতাম গোটা পৃথিবীর নেতৃত্ব আমরা মুসলমানরাই দিতাম ঠিক না আমেরিকায় কি আছে কিচ্ছু নাই ওদের জীবন হলো কুত্তার মতো কিসের মতো কুকুরের মতো জীবন কোন সুখ নাই শান্তি নাই পারিবারিক কাঠামো নাই সামাজিকতা নাই কোন কিছুই নাই ইউরোপে যাবেন শান্তি নাই গোটা পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী পরিবার হলো একটা ইসলামী পরিবার জড়ে বলে সুবাহান আল্লাহ ইসলামকে মেনে চললে সুখ আসিব এছাড়া আপনি দুনিয়ার কোথাও সুখ পাবেন না ইসলামে কত সুন্দর সিস্টেম সব কিছু লেভেল করে দেওয়া হয়েছে তবে হ্যাঁ মানুষ শুধু আজকে ইসলাম মানছে না তবে পৃথিবীর সকল প্রাণীর মধ্যে ইসলাম আসে না নাই বলেন সকল প্রাণীর মধ্যে মধ্যে প্রাণীর মধ্যে কিন্তু ইসলাম আছে একটা পাখি আছে বাবু এই পাখি নাম শুনেছেন কি সমস্যা কি মুরব্বী এই যে মুরব্বী বসুন উঠাই দেন তাহলে সরাই দেন হাসতে করে নিয়ে যান হ্যাঁ কি যেন বলতেছেন ভুলে গেলাম তো घर ठीक थे गाठीक थे बसाओ ठीक थे बसा बना সেই বাসার ভিতরে আবার বিভিন্ন কন্ডিশন আছে বিভিন্ন প্ল্যান আছে বাবু এই পাখির বাসার মতো বাসা পৃথিবীর কোনো ইঞ্জিনিয়ার বানাতে পারবে নাকি দুনিয়ার কোনো প্রযুক্তিবিদ বানাতে পারবে নাকি পারবে না এত সুন্দর বাসা বানায় সেই বাসার ভিতরে আবার ড্রয়িং রুম বেডরুম কমন রুম আছে ড্রয়িং রুমে সোফা সেট আছে মেহমানখানা সব কিছু সেখানে আছে বেডরুমে বাবু এই পাখি তার গিন্নি কিনে শুয়ে থাকে কমন রুমে বাচ্চা আছে এবং ডিমগুলো আছে যখন কোনো মেহমান হয়ে ওই ঘরের ভিতরে যখন কোনো বাবুইরা যখন ঢুকতে না অন্য বাবুইরা ভিতরে থেকে বেডরুম থেকে বাবু এই পাখি বের হয়ে বলে সালাম দিয়ে ঠোঁটের সঙ্গে ঠোঁট মিলায় বলে শোনো বন্ধু সোফা সেটে বসো ভিতরে ঢুকতে পারবা না ভিতরে গিন্নি শুয়ে আছে আমি শুধু বোঝানোর জন্য বলছি পৃথিবীর সকল প্রাণীর ভিতরে সকল প্রাণী ইসলাম মেনে চলে সকল প্রাণী কাকে মানে আসতে বলবেন না কাকে মানে আল্লাহকে মানে কিন্তু বান্দার মধ্যে এই ভেজালি আসে না নাই বলেন বান্দার মধ্যে ভেজালি আস এই জন্য সবাইকে ভুলে যাব আমরা কিন্তু আল্লাহ কি ভোলা যাবে না আমরা সবচেয়ে বেশি ভয় করব কাকে আল্লাহ কি দেন নাই সব কিছু দিয়ে দিয়েছেন এই নাকের মধ্যে অক্সিজেনটা দিয়েছেন আরবের বুক আরবের একজন নাগরিক বয়স তার আশি বছর আশি বছর পার হয়ে গেছে হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে তিনি হসপিটালে ভর্তি হয়েছে দুদিন পরে রিলিজ দেওয়া হলো হসপিটাল কর্তৃপক্ষ তাকে একটা পেপার দিয়েছে তাকে 
কি বলে বিল পেপার দিয়েছে বিল পেপারে লেখা আছে আপনি চব্বিশ ঘন্টার জন্য অক্সিজেন প্রয়োজন হয়েছিল কৃত্রিম অক্সিজেন বাবদ আপনার বিল হলো তেরোশো রিয়াল অর্থাৎ সাতাশ হাজার টাকা এই তেরোশো রিয়ালের এই বাজেটটা দেখে বৃদ্ধির চোখে পানি চলে আসছে ডাক্তার বলছে চাচা আপনি কান্দেন কেন মনে হয় টাকার অভাব সংকট হয়েছে আপনার কান্নার দরকার নাই আপনার টাকা দিতে হবে না আমি আপনাকে মাফ করে দিচ্ছি হসপিটাল আপনাকে মাফ করে দিচ্ছে বুড়া লোকটা বলে ডাক্তার রে বুঝতে তুমি ভুল করেছো আমার টাকার তো কোনো সংকট নেই আমার কান্না করার কারণ হলো ও ডাক্তার মাত্র চব্বিশ ঘন্টার অক্সিজেন বিল যদি সাতাশ হাজার টাকা হয়ে থাকে যে আল্লাহ আমাকে আশিটা বছর ধরে অক্সিজেন দিলেন সে আল্লাহ তোমার কাছ থেকে একটা পয়সাও নিলেন না জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ আরো জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ এই জন্য আল্লাহকে ভোলা যাবে না আল্লাহ আমাকে একটা সেকেন্ডের জন্য ভুলেন না আমি আল্লাহকে কেন ভুলবো আল্লাহকে যে ভুলবে তার চেয়ে পোড়া কপাল আর কারো কারো নাই সে সবচেয়ে বড় পোড়া কপাল ওয়ালা মানুষ আমরা আল্লাহকে ভুলবো না এই যে নাকির ভিতরে সারাদিন কত ধুলাবালি এখানেও ধুলাবালি আসে না নাই বলেন নাকের মধ্যে ধুলা কি ঢোকে না এই ধুলাবালি এগুলো ঢোকে এই ধুলাবালি এগুলো জীবনের যত ঢুকেছে এটা যদি না বের হতো মানুষকে বাঁচত নাকি বের করে দেন কে মাঝে মাঝে হাঁচি দিয়ে দেন কে হাঁচি কেমন করে দেয় কেমন করে হাঁচি দেয় এলাকার মানুষ হাঁচি দেয় কেমন করে হ্যাঁ ওই দেখেন না কি শুরু হয়ে গেছে কেউ তো হাঁচি দিতে পারলেন না খালি প্র্যাকটিস করলেন কিন্তু হাঁচি তো বললেই হবে না হাঁচিটা হঠাৎ করে চলে আসে হাঁচিটা কে দিয়ে দেন আসতে বলবেন না কে দিয়ে দেন এতক্ষণ ধরে যে চেষ্টা করলেন এত অভিনয় করলেন কি করলেন কি করলেন অভিনয় করলেন কিন্তু হলো না এই হাঁচি তো পৃথিবীর কোনো মানুষ ইচ্ছা করে দিতে পারবে না তবে আবার অনেকে সালা কি করে করে কি নাকের মধ্যে কোটা ঢুকায় আসে না নাই ওটা দিয়েও কাজ হবে না ন্যাচারাল হাঁচি যেটা আল্লাহ দিয়ে দেন আল্লাহ জানেন বান্দার ব্রেনে কখন হাঁচির দরকার হবে বান্দার দেহে কখন হাঁচির দরকার হবে বান্দার দেহ থেকে কখন ভাইরাস বের করতে হবে বিভিন্ন ভাইরাস গুলো নাকের মধ্যে ঢোকে বলি সেজন্য করোনা থেকে বাঁচার জন্য চায় না দিছে মুখের মধ্যে কি মাস্ক দিয়েছে এই নাকে এই ভিতরে সবকিছু ঢুকে ভাইরাস আক্রান্ত হয় নাক দিয়ে আল্লাহ রবীন সেই ভাইরাস মুক্ত জীবনটাকে দেহটাকে করার জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন হাঁচি দিয়েছেন এক একটা হাঁচির গতি হল প্রতি ঘন্টায় একশত ষাট মাইল কেউ তো সুবান আল্লাহ বললেন না কিছুই বললেন না হাসি তো হয় এই জন্য টের পান না এই হাঁচির গতি হল প্রতি ঘন্টায় একশত ষাট মাইল আল্লাহ আকবর বলেন একশত ষাট মাইল এরকম গতি সম্পূর্ণ কোন রাস্তা আমার দেশে আছে নাই একশত ষাট মাইল গতিতে হাঁচি মারে মানুষ এক একটা হাঁচিতে তিন থেকে চার হাজার জীবাণু তার দেহ থেকে বের হয়ে যায় সমস্ত ধুলাবলু গুলো বের হয়ে যায় ব্রেন গুলো ফ্রেশ হয়ে যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নার্ভ আছে এই নার্ভ গুলো সক্রিয় হয়ে যায় মোবাইল চালাতে নিয়ে মাঝে মাঝে মোবাইল হ্যাং মারে হ্যাং মারে না হ্যাং মারে কাজ হয় না শাটডাউন দিয়ে রিস্টার্ট করে আবার চালু করতে হয় যেমন বান্দার ব্রেনে যদি কোনো ঘাটতি পড়ে যায় কোনো যদি সমস্যা হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে হাঁচি মারে কয়েকটা ব্রেন ফ্রেশ হাঁচি মারার সঙ্গে সঙ্গে বান্দা কি বলে এলাকে মানে নাউজ বিল্লা কয় কেউ কেউ নাকি জোরেখন কি বলে আরো জোরে এটা যখন আরেকজন শোনে তখন কি বলে আমাকে তুমি ভয় করে চলো আজান যখন হয়ে যাবে সব কাজ বাদ দিয়ে সোজা মসজিদের দিকে চলে যাবে আজান যখন হয় এই ডাকটা কি নর্মাল ডাক না ইমার্জেন্সি ডাক জোরে বলেন কি ডাক ইমার্জেন্সি ডাক যখন অ্যাম্বুলেন্স যখন রুগী নিয়ে যখন রাস্তায় টানে তখন একটা আওয়াজ আছে না নেই বলেন তার জন্য সে তাড়াহুড়ো করে কেন সে যাচ্ছে রুগীকে বাঁচানোর জন্য আর আমরা আজান শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইমানকে বাঁচানোর জন্য যাব মসজিদে কি বাঁচানোর জন্য কি বাঁচানোর জন্য কিন্তু আমাদের মধ্যে কিছু কিছু লোক আছে হুজুর আপনার ওয়াজ শুনি ঘন্টার পরে ঘন্টা আপনার খুব ভক্ত হুজুর চোখের পানি ফেলে ফেলে কান্দি কিন্তু হুজুর পানি খুব ঠান্ডা আসানা নেই বলেন তো ওজুর পানি ঠান্ডা মানে কি কি বোঝাচ্ছে 
নামাজ পড়ব না নামাজ হলো সবচাইতে বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি আল্লাহকে কতটুকু ভয় করি এই ভয়টা প্রমাণ হয়ে যাবে নামাজে আমরা সবাই কে সার নামাজ পড়েছি নাকি আওয়াজ খুব স্লো হয়ে গেল এমন আওয়াজ দিলেন মনে হলো বুড়া সারা কোনো নামাজ এলাকায় নাই এসার নামাজ পড়েছি বলি আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে ফজর পড়ব লক্ষণ খুব খারাপ ভালো মনে হচ্ছে না সবাইকে ফজর পড়ব সবাইকে ফজর পড়তে রাজি আছি রাজি আছি কার একটা হাত তুলে দেখেন তো দেখি দেখেন তো কারা কারা রাজি আছেন দেখি দেখেন তো কারা কারা হাত তোলে না তারা কিন্তু আবু জহেলের নাতি বুথি বলি আল্লাহ আরো জোরে আমাদেরকে পাঁচ অক্ত সালাত আদায় করার তৌফিক তুমি আল্লাহ দিয়া দাও জোরে বলি আমিন আরো জোরে আমি সে নামাজটা হবে মনোযোগে না মনোযোগে বুঝে না না বুঝে জেনে না না জেনে জেনে বুঝে সময়ে আস্তে আস্তে পড়তে হবে ওয়াজ লম্বা হওয়া দরকার না নামাজ লম্বা হওয়া দরকার এখন কি লম্বা হয় ওয়াজ লম্বা কিন্তু নামাজ খাটো আমার রংপুরে মাহফিল ছিল অনেকদিন আগের কথা মাগরিবের রক্ত আসলো রাস্তায় মসজিদের রাস্তার ধারে ছিল একটা মসজিদ মসজিদে নামাজ পড়তে গেলাম আমার পাশে এক বুড়ো চাচা নামাজে দাঁড়াইছেন আমি তার পাশ থেকে নামাজে দাঁড়ালাম স্বামীর হলাম জামাতে হঠাৎ করে নামাজের মধ্যে বিদ্যুৎ চলে গেল বিদ্যুৎ যাওয়া মাত্রই চাচার মুখ থেকে বের হলো এ বাবা কি হলো কি কথা কি বুঝতেছেন ভাবলাম যে এটা আবার কোন নামাজের কোন দোয়া নামাজ শেষে আমি এখন মুরব্বীকে ধরলাম চাচা এ বাবা কি হলো এটা কোথায় পাইছে না বাবা হঠাৎ করে হয়ে গেছে এরকম করে নামাজ পড়লে কি নামাজ হবে হবে না নামাজটাকে বুঝে শুনে পড়তে হবে মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে এই নামাজের মধ্যে দুনিয়ার কথা মনে হয় কি না বলেন অনেকে চুপ করে আছে মনে হয় হয় না এই লোকটা যায় কোথায় কিছুই কয় না আবার আসবে তো নাকি আসবে আবার আমি ওনাকে ধরা মানে কি জানেন সবাইকে ধরে রাখতেছি কিন্তু যাওয়ার কোন কায়দা নাই উঠাই দিবেন পরে আবার যাবেন আগে গেলে খবর আছে কষ্ট পাচ্ছেন নাকি আমার জাহাঙ্গীর ভাই এলাকার মানুষ খুব ভালো বলি আলহামদুলিল্লাহ কত আগে থেকে তিনি যোগাযোগ করেছেন আমার সাথে হুজুর আপনাকে আসতে হবে আমি এসেছি আমি খুবই খুশি এলাকার মানুষ খুবই প্রাণবন্ত হাস্যজ্জল এবং খুব উদার মনের বলি আলহামদুলিল্লাহ কয়টা কাজ আল্লাহ কয়টা কাজ করতে বলেছেন এক নম্বর সুদের কাছে যাব নাম্বার দুই আমরা ভয় করব কাকে কাকে ভয় করব নামাজ বাদ দিয়া নামাজ বাদ দেওয়া মানে ভয় করে নাকি নামাজ পড়ব কার ভয়ে পৃথিবী পৃথিবী থেকে বিদায় হওয়ার পর কে মতের দিন হাসের ময়দানে প্রথম প্রশ্ন কি প্রথম প্রশ্ন কি নামাজ নামাজ ছাড়া যাবে না আহারে রসুল নামাজ ছাড়েন নাই কখনো আমার নবীজি কখনো নামাজ ছাড়েন নাই জীবনে একত্ব নামাজ তার কাজা হয়েছিল এমন কোন রেকর্ড তার জীবনে নাই তবে তাহার যদি এক রাত কাজা হয়েছিল তার তাহার যদি কাজা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেন আয়সা আজকে আমার দারুণ ক্ষতি করে দিলে বিষ্ণা নরম করে দিয়েছে আমার তাহার যদি কাজা হয়ে গেছে নবজি তাহার যদের জন্য আফসোস করেছেন আর সেই নবীর উম্মতরা পাঁচ চক্ত নামাজ পড়েন আবার বলে ওজুর ইমান আমার ঠিক আছে কি উম্মত দেখেন এই উম্মত হওয়া যাবে না আমার নবীজির জীবনের শেষ কাজ ছিল শেষ অসিয়ত ছিল নামাজ নামাজের কথা বলি তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন আয়সা বর্ণিত হাদিস হজরত আয়সা বলেন রসুল হঠাৎ করে একদিন অসুস্থ হয়ে আমার ঘরের মধ্যে ঢুকলেন ঢুকে বলছেন আয়সা উরুটা বিষয় দাও আমি তোমার উরুতে মাথা রেখে আমি একটু আরাম ফরমাবো আমি একটু স্বস্তি নিতে চাই হজরত আয়সা বলেন আমার ঘরে রসুল ঢুকলেন আমার উরুটা বিষয় দিলাম নবে যে মাথাটা রাখলেন প্রচন্ড জল মাথায় মাথায় পানি ঢেলে দিলাম মাথার চুলগুলো সুন্দর করে গোসায় গোসায় দিলাম 
আসান হয়ে গেল আসান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলছেন আয়সা আমাকে নামাজ আদায় করতে হবে আমাকে তোলো রসুল ওঠার চেষ্টা করলেন কিন্তু পারলেন না মাথার চক্কর মেরে আমার নবজে জমিনে পড়ে গেলেন আর বলছেন আয়সা রে জামাতে বুঝে আর নামাজ পড়তে পারবো না আমার মোসাল্লাই তোমার বাবা আবু বকরকে দাঁড়াইয়া দাও আর ইঙ্গিত দিয়ে দিলাম আমার পরবর্তী নেতৃত্ব আমার আবু বকর আসবে জোরে কলেন সুবাহান আল্লাহ ইসলামের নেতৃত্ব আসে নামাজের মধ্য দিয়ে কিসের মধ্য দিয়ে বলেন আর নর্মাল নেতৃত্ব আসে হলো মোস মোটার পেট মোটার মধ্য দিয়া ঠিক কি না আমার ভাইয়ারা নবীজি আমার এই কথা বলে দিলেন নামাজ যখন শুরু হয়ে গেছি হজরত আবু বকর আমার নবীর মুসলমানে যখন দাঁড়িয়েছেন নসল বলছেন আয়সা আমাকে জানলায় নিয়ে যাও জানলার কাছে নিয়ে যাওয়া হলো জানলার ফাঁকা দিয়ে উঁকি মেরে নামাজের দৃশ্যগুলো দেখছিলেন সাহাবেকরাম যখনই লক্ষ্য করলেন নবীর মুসলমানে এবং কোন সিদ্ধিক দাঁড়ানো সব সাবি হাওমাও করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে না হারে এই বুঝি আর জীবনে আর নবীর পিছনে আমরা নামাজ পড়তে পারব না সাহাবিদের ভিতরে কান্নার রোল পড়ে গেছে আমার নবীজি জানলার ওই উঁকি দিয়ে ফাঁকা দিয়ে উঁকি মেরে তার তাকায় তাকে নামাজগুলো দেখছেন আর চোখের কোনোভাবে টপ টপ করে পানি পড়ে গাল ভিজে যায় দাঁড়ি ভিজে যায় রবিজির গাল ভেজানো সেই চেহারাটা কি আয়সা সিদ্দিকরা দিয়ে লেন হ্যাঁ হাত দিয়ে মুসে মুসে সেই সেই পানিগুলো মুসে মুসে দেন আর বলেন ইয়ার সুর আল্লাহি আপনি কেন কাঁদেন আপনার মতরা তো নামাজ পড়তেছে আপনার সাবিরা তো নামাজ পড়ে রসুল বলছেন আয়সা রে কান্না দু প্রকার একটা কান্না হলো চরম আনন্দের কান্না আরেকটা হলো চরম দুঃখের কান্না আজকে আমার দুঃখের কান্না নয় আজকে আমার চরম আনন্দের কান্না এই এই নামাজ কায়েম আজকে যে রাষ্ট্রীয় পর্যায় হয়ে গেছে এই নামাজ কায়েমের জন্য ও আয়সা তুমি কি জানো তাইফে আমাকে মানুষ মেরে মেরে রক্তাক্ত করে দিয়েছে এই নামাজ কায়েমের জন্য আমাকে ঘর ধাক্কা দিয়ে মক্কা থেকে মদিনায় বের করে দিয়েছে এই নামাজ কায়েমের জন্য আমার স্বামীদের জীবন দিতে হয়েছে এই নামাজ কায়েমের জন্য বেলালের রক্ত মাথা রক্ত পায়ে এসে জমা হয়েছে এই নামাজ কায়েমের জন্য আমার হাব্বাবকে মেরে মেরে পিঠের চামড়াটা পিঠের পিঠের ভিতরে গর্ত গর্ত করে দিয়েছে পিঠ জল সায় দিয়েছে আগুন দিয়া ওরে আয়সা সে নামাজ আজকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কায়েম হয়ে গেছে এটা আমার চরম আনন্দের দিনের জন্য আমি চরম আনন্দে কাঁদতেছি এরপরে রসুল বলেন আয়সা তুমি আমার জন্য একটা মেসো কেনে দাও তো মেসো কানবো কেমনে আয়সা বললেন আমি পারলাম না আনতে কারণ আমার উড়ুতে রসুল মাথা রেখে ঘুমাচ্ছেন আরাম ফরমাচ্ছেন আমি আয়সা করলাম কি ভাই আব্দুর রহমান কি ডাক দিয়ে বলছে ভাই আব্দুর রহমান একটা মেয়ে শখ এনে দাও মেয়ে শখ এনে দাও হলো সে মেয়ে শখটা আয়সা সিদ্দিকে চাবায় চাবায় নরম করে দিলেন চাবায় চাবায় নরম করে দিয়া নবীর সামনে দিয়ে রাখলেন রসুল করলেন কি মেয়ে শখ দাগে মেয়ে শখ শুরু না করে আয়সের মুখের লাগানো থুতুটা যে সেই মেয়ে শখ লাগায় ছিল চুষে চুষে পান করছেন আর মুসকে মুসকে হাসি মেরে বলছেন আয়সা তোমাকে একটু খুশি করার চেষ্টা করলাম আমার নবীজি মেসক সম্পন্ন করলেন মেসক সম্পন্ন করে বলছেন আয়সা আমার কলিজার টুকরা ফাতিমা কই এগুলো ফাতিমা কি একটু ডেকে আনা তো ফাতিমার নাম নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে নবীর সামনে ফাতিমা দাঁড়ালেন রসুল বলছেন ফাতিমার কেঁদো না ও ফাতিমা কেঁদো না ফাতিমার কান্না রসুলকে দারুণ কষ্টের মধ্যে ফেলে দিয়েছে পাশে বসায় নিয়ে কানের মধ্যে মুখ ঢুকায় বলছে ও ফাতিমা কান্নার দিন শেষ তোর বাপ দুনিয়া থেকে বিদায় হবে রে তোর বাবার মৃত্যুর সময় হয়ে গেছে তবে আমার মৃত্যুর পর ফাতিমা তোমারও মৃত্যু হয়ে যাবে আমার মৃত্যুর পর আত্মীয়দের মধ্যে তোমার মৃত্যু সবার আগে হবে দুনিয়াতেও তুই কাছে থেকে যেস আমার কবরের জন্দিকে তো তুই আমার কাছে কাছে থেকে যাবি রে ফাতিমা আমার নবীজি ফাতিমাকে সান্ত্বনা দিলেন ফাতিমার কান্না থেমে গেল ফাতিমা রাজি আল্লাহ তালেন হ্যাঁ দরজা খুলে বাইরে বের হবেন দরজা ভয় লাগায় দিচ্ছেন রসুল বলছেন ফাতিমা রে দরজা ভয় লাগা ও কেন কি হয়েছে মা কাব্বা কাকে যেন বাইরে তাকে দাঁড়াতে দেখছে আসমান জমিন বড় বড় চেহারা আমার রসুল বললেন ওরে ফাতিমা তুমি যাকে দেখতেছ দুনিয়ার কোন ব্যক্তি নয় বুঝতে পেরেছি মানা কুল মত ঘোরাফেরা করছে আমার যান কবস হয়ে যাবে তেফসির এসেছে প্রত্যেকটি বান্দার কাছে প্রত্যেকটা দিন নাজরিল পাঁচবার করে ঘুরে যায় কয়বার করে পাঁচবার করে ঘুরে যায় আমার রসুল বলছেন ফাতিমা রে দরজা খুলে রাখু কারণ মালাকুল মহতার আসার জন্য দরজাও লাগে না জানালাও লাগে না 
এক সেকেন্ড আগে মৃত্যু হবে না এক সেকেন্ড পরও মৃত্যু হবে না যখন ফয়সালা হবে তখন মৃত্যু অবশ্যই হবে রাসূল বলেন ফাতিমা রে দরজাটা খুলে রাখো দরজা খুলে রাখা হলো আমার নবীর সামনে সালাম দিন নবীর সামনে গিয়ে আস্তে করে সালাম দিয়ে মালাকুল মত শিওরে বসে গেলেন বলছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ পৃথিবীর শুরু থেকে নি আজ পর্যন্ত কত প্রাণীর জান কবজ করেছি আজকে আপনার জান কবজ করার জন্য আসছি যদি কোনো ভুল হয়ে যায় আপনি দয়া করে আপনি আমাকে maaf করে দিয়েন তবে আমি শর্ত দিচ্ছি হুজুর আমি ওয়াদা করছি আজকে আপনার জানটা অত্যন্ত আসাম করে সহজ করে আমি আপনার জানটা কবজ করব এই কথা বলে নবীর সামনে থেকে নবীর বুকের উপরে হাত রাখলেন আসরাইল হাত রাখার সঙ্গে সঙ্গে নবীজি সহ্য করতে পারলেন না গুতা মেরে ধাক্কা মেরে তার হাতটা সরায়া দিলেন সরায়া দিয়ে বলছেন আসরাইল তোমার হাত যেন আমার বুকে রাখা নয় তেন যেন মনে হলো তোমার হাত আমার কাছে মনে হলো 12 মাইল লম্বা হুত পাহাড় যেন তুমি আমার বুকে চাপায়া দিয়েছো আবার যখন হাত রাখা হলো রাসূল চিৎকার মেরে বলছেন আসরাইল এবারে যেন মনে হলো তোমার হাত আমার বুকে রাখো নাই যেন মনে হলো ওই আসমান আমার বুকে চাপায় দিয়েছো রাসরাইল আবার যখন হাত রাখা হলো রাসূল বলছেন আসরাইল রে এবার যেন মনে হলো শুধু হুত পার নয় আসমান জমিন নয় গোটা দুনিয়ার সকল কিছু যেন তুমি আমার বুকে চাপায় দিয়েছো ওরে আসরাইল এ যদি হয় মৃত্যুর যাতনা মৃত্যুর যন্ত্রণা সব যন্ত্রণা সব কষ্টগুলো আমাকে দিয়ে দাও কিন্তু আমার উম্মতের মরণের সময় এমনটা কষ্ট হবে আমি তার নবী হয়ে সহ্য করতে পারব না আজরাইল মেহরবানি করে এমন কষ্ট আমার উম্মতকে দিবা না এই কথা বলে রসুল দুনিয়া থেকে বিদায় নেবেন আয়সা সিদ্দিকরা দেন হাঁকে আসতে করে ডাক দিয়ে বলছেন আয়সা আমি বুঝি আর বাঁচবো না আমি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে নেব তবে আমার মুখ থেকে সর্বশেষ একটা কথা আমার উম্মতের জন্য দুনিয়ার কিছু আমি বলতে চাই না আমার উম্মতকে তুমি এই মেসেজটা দিয়ে দেবে আমার উম্মতর যেন কখনো পাঁচ অর্থ নামাজ যেন না ছেড়ে দেয় সবাই কি নামাজ পড়তে রাজি আছি এটা কার হক নামাজটা কার হক হক নষ্ট করা হক নষ্ট করা যাবে না হক নষ্ট করলে আল্লাহ পাক তাকে মাফ করবেন না ছোটখাটো গুনা আল্লাহ তালা মাফ করে দিবেন কিন্তু বড় বড় গুনা কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কখনো maaf করবেন না বড় গুনার দরে পাশে যাওয়া যাবে না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সুন্দর করে বলেন ইন তাজতানিবু কাবাইরা মা তুনহাউনা আনহু নুকাফফির আনকুম সাইয়াতিকুম ওয়া নুদখিলকুম মুদখলান क्षमा <laughs> তিনটা বড় বড় ক্লাস করা হয়েছে এক নাম্বার হলো জুলুম নাম্বার দুই হলো ফসুক নাম্বার তিন হলো ফজুর নাম্বার ওয়ান হলো জুলুম জুলুম তো আমার দেশে নাই আসতে কন কেন আসতে বলেন কেন জুলুম আসতে না নাই মাথায় টুপি থাকে টুপি যদি মাথায় না দেয় হাঁটুতে দেন জুলুম চশমা চোখে না দিয়ে যদি পিছনে দেন জুলুম জুতা কই থাকে পায় দেন জুতা পায় না দিয়ে যদি গলায় দেন কি হবে জুতা আর মালা জুলুম হবে যেটা কি যে জায়গায় রাখা দরকার সে জায়গায় রাখতে হবে কোরআনের পাখি তিনি তো খাঁচাই থাকার কথা না কোরআনের পাখি থাকতে হবে হলো কোরআনের মঞ্চে ঠিক কি না এটাও জুলুম এটাও কি জুলুম জুলুম করা যাবে না জুলুম টিকসই হয় না জুলুম কখনো স্থায়িত্ব নিয়ে থাকে না জুলুমের জুলুমের অবশ্যই অবশ্যই পদস্খলন কে ঘটাবেন কে ঘটান জালিমদের বিরুদ্ধে আমাদের কথা বলার দরকার আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই বান্দর হক নষ্ট করা যাবে না পিতা মাতার হক নষ্ট করা যাবে না এগুলো সব জুলুম এগুলো কি জুলুম আল্লাহর হক হলো পাঁচ অক্ত নামাজ পড়া এগুলো নষ্ট করলে কি হবে জুলুম হবে আমরা কেউ ছাড়ব না নামাজ জোরে বলি ইনশা আল্লাহ শুনলাম অনেক মা বোন আসছে মা ফিরে না এটা কে তখন এক রকম দেখলাম এখন আরেক রকম দেখতেছি আচ্ছা ড্রেস চেঞ্জ হয়েছে ভালো আলহামদুলিল্লাহ
আলোচনা শুনবেন আরো চালিয়ে যাব আলোচনা চলুক কখন খেয়েছেন সকালে রাতে খেয়েছেন তো আচ্ছা বলি আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো বারোটা বাসে কি করব জুমার দিন কত মুসল্লি মনে হয় যে একদম পাকা তাহার যত গোজার ঠিক আছে না মানে শুক্রবারের মুসল্লি দিকে মনে হয় মানে মানে আসমান থেকে ফেরেস্ত নাজিল হয়েছে এত সুন্দর ফুল ফুরে মেজাজ এটা থাকতে হবে শুধু শুক্রবার না পাঁচ অক্ত নামাজে ঠিক কি না এটা এটা কার হক আদায় করা নামাজ আমরা কেউ ছেড়ে দেব আমার মা আপনাকে পর্দায় থাকতে হবে মেয়েদের জন্য পর্দা করা কি আসতে বলুন মেয়েদের জন্য পর্দা করা কি ফরজ মেয়েরা সব করবে পর্দায় থেকে কি থেকে বলেন পর্দায় থেকে পড়াশোনা করবে আপত্তি নেই শিক্ষা আপত্তি নেই ডাক্তার হবে আপত্তি নেই ইঞ্জিনিয়ার হবে আপত্তি নেই শিক্ষক হবে আপত্তি নেই কিন্তু সব কিছু হবে হলো পর্দার মধ্যে কিসের ভিতরে শালীনতার মধ্যে পর্দার ভিতরে সব কিছু করতে হবে এটা ইসলামের ইসলাম ড্রেস কোড দিয়েছে আপনাকে এটা মেনে চলতেই হবে না হলে আপনি জাহান্নামের বাসিন্দা হয়ে যাবেন কিন্তু আজকে মেয়েদের কেমন যেন একটা রুচি তাদের রুচিরও পরিবর্তন হয়ে গেছে আগের যুগে মেয়েদের মহিলা সাহাবিদের রুচি ছিল এক রকম আজকের মেয়েদের রুচি আরেক রকম যদি কোনো ছেলের মুখে দাঁড়ি থাকে হয়তো ছেলেটা বিয়ে করার জন্য তাকে পাত্র হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে হয়তো বাবা বলতেছেন মা বিয়ে দেব সুন্দর ছেলে মুখে দাঁড়িয়ে আছে মেয়ে বলে আব্বা তুমি কারে পছন্দ করো তো সাসা হয়ে গেছে দাঁড়িয়ে রাখলে নাকি সাসা হয় দাঁড়িয়ে কি হয় চাচা হয়ে যায় না এটা ভুল কথা মা এগুলো করা যাবে না কাকে পছন্দ এক একে নোংরামি করছে কাব্বা আমার পছন্দের একটা ছেলে আছে তুমি দেখে আসো দেখতে গেছে ছেলেকে যা দেখে মাথায় ভাল্লুকের মতো সুর সকালে এক বোতল বিকেল আরেক বোতল অন্য যে একখান বোতল এরকম আছে না নাই বাবা এসে বলে মা তুমি কাকে পছন্দ করছো ও তো বোতল কাপ বা বোতল হোক আর ড্রাম হোক আমার আপত্তি নাই অন্ধ হয়ে শেষ পর্যন্ত জীবনটাকে শেষ করে দেয় এমন পরিবার আছে না নাই আসতে বলবে না আছে না নাই যেই যে পরিবার গড়ে উঠবে পিতা মাতার দোয়া ছাড়া যে স্বামী স্ত্রীর সংসার হবে বাপমার দোয়া ছাড়া আল্লাহর কাসাম রহমত পাবেন না ঠিক কি না জন্ম দেয় বাবা আর বিয়ের সময় তুমি বাপকে বলা প্রয়োজন মনে করো না একা একা বিয়ে করে বিয়ের পরের দিন বাপকে ফোন দেয় আব্বু আসলাম লিখুন আব্বু তুমি কোনো মাইন্ড করবে না আমি কিন্তু গতকালকে বিয়ে করে নিয়েছি কত বড় হারাম জাদা दर्शन अवश्य आसामी धरा पड़े दुई तीन दिन पर मजनू खूब शक्तिशाली एक बंद हो शिखाना है बोझाना শুনুন হক কথা হচ্ছে একটাই জমিন যার আইন চলতে হবে তার আমার পছন্দ না যার মধ্যে আমি চারটা গুণ পাবো সে আমার স্বামী হবে কি গুণ এক নাম্বার হলো পাঁচ অক্ত নামাজি হতে হবে 
এমন মেয়ে তো বাংলার ঘরে ঘরে তাই না হ্যাঁ বাংলার ঘরে ঘরে এমন ছেলে পছন্দ করে ছেলের মাথার চুল হলো দক্ষিণ তালপট্টির দ্বীপ আসেন এরকম আসে না এইদিকে চুল নাই এইদিকে চুল নাই এইদিকে চুল নাই একদম সামরা বের করা একদম কাউয়া কাঠি হ্যাঁ হেল মাথার চুল প্যান্ট একখান পরে প্যান্ট পরার নিয়ম হলো পাজামা পড়তে হবে হলো নাফির উপরে সেই পায়জামা সেই প্যান্ট এত নিচে চলে গেছে সীমান্ত বর্ডার যে কোনো মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে মসজিদে নামাজ পড়তে যায় সমস্ত প্যান্ট পরে প্যান্ট হাইরে নতুন প্যান্ট কিনে সাড়ে চার হাজার টাকা দাম যেন ইন্দুর জন্য কেটে ধুয়ে দিচ্ছে আসার না বলো ইন্দুর জন্য কেটে রাখছে এখানে সেরা এখানে সেরা জোড়া তালি সাড়ে সাড়ে চার হাজার টাকা দিয়ে মার্কেট থেকে নিউ মার্কেট থেকে পুরাতন মাল কিনে নিয়ে আসছে ঠিক কি না शेष द শেষ দেয় যখন গেছে তখন থেকে প্যান্ট খুইলা আন্ডার প্যান্ট বের হয়েছে এই আসে না এগুলো আসে না বলেন আসে না নাই আসে না নাই ওদের পিছনে পিটাইয়া সোজা করা দরকার ঠিক কি না কি প্যান্ট পরো হ্যাঁ যে প্যান্টে তোমার সব দেখা যায় গলি মলি সব বের হয়ে যায় ঠিক কি না এগুলো কোন পোশাক না যে পোশাক পরে তুমি উলঙ্গই থাকো তো পোশাকের ওর সে गलाई হাতে সুরি গলায় মালা কোমরে বেল্টের তালা কানে দুল কানে দুলো আছে না কানে দুলো আছে এগুলো করা যাবে না যুবকরা ইসলামের ড্রেস আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই ইসলামের ড্রেস কোড আমরা মেনে চলবো জোরে বলি ইনশা আল্লাহ মা আপনাকে বোরকা পড়তে হবে সে বোরকা হবে দেখানোর জন্য না ঢাকার জন্য দেখানো না ঢাকানো সাদা না কালো লাল না কালো হলুদ না কালো সবুজ না কালো কালো মানে যেন কাকের মতো যেন দেখা যায় কিসের মতো কাকের কোন অংশে সাদা থাকে কোন আছে সাদা আছে আর সব কালো কাকের কি সব কালো কেল ঘোরা কাকের মতো যেন দেখা যায় এইভাবে মা আপনি বের হবেন যেন আপনাকে দেখে মনে করে না সম্ভ্রান্ত আর কিছু কিছু বোরকা পরে মনে হয় যে এখনই যেন মানে জান্নাত থেকে হুর আসতেছে জোরে বলি না এই জাতীয় বোরকা পড়া যাবে না বোরকা আপনাকে ঢেকে পড়ার জন্য ঢাকার জন্য পড়তে হবে আমার মায়েরা ওই মহিলা সাহাবি বললেন যিনি আমার স্বামী হবেন আমি তার মধ্যে চারটা গুণ দেখতে চাই নাম্বার ওয়ান গুণ হলো পাঁচ অক্ত নামাজি হতে হবে নাম্বার দুই হলো সারা রাত থেকে কেমন লাইল নফল নামাজ পড়তে হবে নাম্বার তিন রমজান মাসে রোজা রাখতে হবে বাকি এগারোটা মাস তাকে নফল রোজা পালন করতে হবে কোনো রাতে যদি নামাজ পড়তে অপারক হয়ে যায় মাহজুর হয়ে যায় গোটা রাত বসে বসে কোরআন তেলাওয়াত করে করে সময়ে পার করতে হবে আমার নবীজি শুনলেন শোনা মাত্র তিনি স্বামীদের মাঝে গিয়ে প্রস্তাব দিলেন একজন স্বামী মুসকি মুসকি হাসি মেরে বলে হুজুর দিনে রোজা রাতে নামাজ বইয়ের হক আদায় হবে কখন যে শর্তের ভিত্তিতে বিয়ে হলো একটা শর্ত আমার স্বামী পূরণ করে নাই রসুল বলেন শোন তুমি তোমার স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ করতে সেটা ভালো কথা সেই কিন্তু আমার একজন সাহাবি আমি তোমার কথায় কোনো বিচার করব না তোমার স্বামীকে এনে হাজির করো কারণ বিচার করতে হলে শুনতে হবে এক পক্ষ না দুই পক্ষ আসতে হলে এক পক্ষ না দুই পক্ষ 
আজকে শনি কয় পক্ষ কোন পক্ষই লাগে না অটো রায় ঠিক আমার ভাইয়েরা আমার নবীজি বললেন নিয়ে আসো নিয়ে আসার পরে বলা হলো তোমার স্বামীকে আজিন করার রসুল বললেন শোন সাহাবি তোমার স্ত্রী তোমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট দিতে এসেছে কতটুকু সত্য তুমি নাকি নামাজ নাকি জামাতে পড়ো নাই খুজুর নামাজ পাঁচ অক্ত জামাতে না পড়লেও দুই অক্ত তো জামাত সারি নাই ফজর নামাজ এবং এসার নামাজ এই দুটো নামাজ যে জামাতে পড়বে এই গোটা রাত কেমন লাইলে সমান সব তারা মন নামায় হয়ে যাবে আমার গোটা রাত খামা খামার জেগে থাকার কি দরকার যেরকম সুবাহ আল্লাহ গ্রামার খাটায় দিছেন নবীজি মুসকি মুসকি হাসি মেরে বললেন তুমি নাকি রোজা রাখো নাই ওজুর ফরজ রোজা বাদ দেয় নাই তবে নফর রোজা বাদ দিছি কে বাদ দিলা কেন আপনার বর্ণিত হাদিস যদি কোনো বান্দা রমজান পরবর্তী সওয়াল চাঁদের কোনো রোজা রাখে ছয়টি রোজা গোটা বছর নফল এবাদতের সমান সোয়া তা আল্লাহ পাক তারা মোল্লামায় দিয়ে দিবেন হুজুর ছয়টা রোজা রাখছে আপনি আমার বউকে জিজ্ঞাসা করেন রাখছে নাকি হ্যাঁ রাখছে আমার গোটা বছর রোজা রাখার কি দরকার জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ আমার বউকে সাথে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি একই বাড়ি সে মাথা রেখে ঘুমানোর সময় আমি আস্তে আস্তে পড়ি নাই জোরে জোরে সোলো এক লাস তিনটা বার অন্তত পড়েছি আমি নিজে পড়েছি আমার বউকে শোনাছি আমার বইয়েরও আমল নামায় সব হয়েছে আমার আমল নামায় সব হয়েছে আপনি বলেছেন আমি তিনবার পড়েছি মানে যে ব্যক্তি সোরা এক লাস তিনটা বার পড়বে গোটা কোরআন খতমের সমান সমান পাত্র আমল নামায় দিয়ে দিবেন হুজুর প্রত্যেক রাত একটা খতম আমার নামাজ আমার কোরআন শরীফ পড়ার কি দরকার আর मार्केटे जब ठीक भलो कथा বড় ছেলেকে সাথে নিয়ে যাবেন স্বামীকে সাথে নিয়ে যাবেন বাবাকে সাথে নিয়ে যাবেন পর্দা সেরানোতে অবলম্বন করে যাবেন তবে না যাওয়াটাই উত্তম না যাওয়াটাই উত্তম না যাওয়াটাই আপনার কি দরকার বহু কাজ আপনার আছে কিন্তু আজকের যুগের মেয়েদের এমন কিছু স্বভাব আছে স্বামীকে পাত্তাই দেয় না বলে তুমি কি বোঝো মার্কেট এরকম আছে এরকম আছে নাকি এলাকায় মনে হয় না এরকম তুমি কচু বোঝো আটশো টাকার শাড়ি দু হাজার টাকা দেখি না আনো আছে না নাহি এগুলো করা যাবে না স্বামীকে ধমক মাইরা থুয়া রেখে দিয়ে বাচ্চা একটা দেড় বছর বয়স তাকেও বলে স্বামী বাচ্চাটা করে নাও তুমি দুধ খাওয়াও বউকে দুধ খাওয়ানোর দায়িত্ব দিয়ে চলে গেছে মার্কেটে ঢং ঢং করে স্বামী বলে বউ ও আমার স্ত্রী বাচ্চাটা নিয়ে যাও না কেন বাচ্চা নিয়ে যাবো কেমনে মার্কেটে খুব চাপ চাপের ঠেলায় বাচ্চার কষ্ট হবে ওর সাপ হবে না ওর সাপ নাই না বাচ্চার সাপ হবে ওর কোনো সাপ সুপ নাই রমজান মাসে ঈদের আগে আমার দেশের মার্কেট গুলো দেখে মনে হয় না এটা মুসলিম সমাজের কোন কালচার কি বেহায়াপনা কি অশ্লীলতা হারে রমজান মাস সব চলে যায় ঢং ঢং করে দোকানদারের সামনে আসতে করে লিপস্টিক লাগায় চুল ছেড়ে দিয়া ভ্যানিটি এক খ্যান ব্যাগ নিয়া এরপরে জুতা একটা শু পরে জুতা পরে দোকানদারের সামনে আসতে করে বসে দোকানদারকে সম্বোধন করে ভালো করে ডাইরেক্ট কথা বলো অকুল না কলম মারুফা তো ন্যায় সঙ্গত কথা বলল হয় এমন সুন্দর ভেস কি কেটে একটা হাসি মারে হাসি মেরে বলে ভাইয়া আসে না এগুলো আসে না নাই বলেন একটা শাড়ি দেখানো যাবে কি মানে মধ্যে আরজি মধ্যে তো বাই মানে সব মাখরাস ঠিক রাখে একটা শাড়ি দেখানো যাবে কি দোকানদারও কম না দোকানদার সুন্দর একখান শাড়ি বের করে নিজের গায়ে লটকা দিয়ে বলে আপা এই শাড়ি কিন্তু আপনাকে দারুণ বানাবে ওটা আরেক বদমাইশ এগুলো আছে না নয় এই নোংরামি মা করা যাবে না সকল অভিনয় চলবে আপনার স্বামীর সামনে ঠিক কিনা আপনি যত অভিনয় পারেন যত সুন্দর যদি আপনি কথা বলবেন আপনার স্বামীর সামনে স্বামীর সামনে ঝাঁকি মেরে কথা বলে আসে না স্বামীর সামনে ঝাঁকি মেরে কথা বলে আর পর পুরুষ আসলে আসলে মেরে বসেন 
আসেনা নাই বলেন তো আসেনা নাই এই দুষ্টামি গুলো করা যাবে না এগুলো আল্লাহর ভয়ের লক্ষণ নয় আল্লাহ বলেন সুদ খেও না আমাকে ভয় করো কাকে ভয় করো কাকে ভয় করো আল্লাহ সফল হয়ে যাবে জাহান্নামকে ভয় করো যা কাফেরদের জন্য অপরাধ রাখা হয়েছে নাম্বার চার হলো রসুল অনেক লম্বা আলোচনা ছিল তোমরা আল্লাহর এবং রসুলের তোমরা আনুগত্য করো লা আল্লাহ কুম তুর হামন আশা করা যায় তোমরা সফল হবে আমরা জীবনের সকল জায়গায় আনুগত্য করব আল্লাহ এবং রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামকে আল্লাহ সবাইকে তুমি আল্লাহ কবুল করে নাও জোরে বলি আল্লাহ আল্লাহ আমিন ইয়াসাবাদ কামনা করছি যতটুকুন হয়েছে আমরা বলে ফেলি আলহামদুলিল্লাহ জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ আমরা ছোট্ট একটা দোয়ার মধ্য দিয়ে শেষ করব এখানে এলাকায় দোয়া হয় না দোয়া হয় না দোয়া হয় তো দোয়া করি আজকে দোয়া করা যায় সবাই বসো হ্যাঁ সবাই নামাজের মতো করে একটু বিনয়ী হয়ে আমরা বসি আমরা আল্লাহর কাছে চাবো আমাদের ভাষা কি বলেন তো আরবি না বাংলা আমাদের মাতৃভাষা কি আমাদের মাতৃভাষা কি যে বাংলায় আমরা আমাদের মনের মতো করে একটু চাই আল্লাহর কাছে বলি আল্লাহ যেন আমাদের সকলের গুণাগুলোকে মাফ করে দেন সবাই বসন দেওয়া হবে আসুন আমরা আল্লাহর কাছে চাবো আমরা বসেন একটু বসেন সবাই দরকার নাই